നമസ്കാരം തക്കം പറത്ത് കൃത്യമായി ചൂണ്ടയിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നിക്ഷേപക സൗഹൃദ രാജ്യമാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള സൗഹൃദം ദൃഢമാക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞത് മോദി സർക്കാരിന്റെ നീക്കം ഇപ്പോൾ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് യു എസ് ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം കൊഴുക്കുന്നതിനിടെ ചൈനയെ ഒതുക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചൈന വിടാൻ താല്പര്യമുള്ള കമ്പനികൾക്കും നിക്ഷേപകർക്കും വാതിലുകളാണ് ഇന്ത്യ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപം പുറത്തേക്ക് മാറ്റാൻ താല്പര്യമുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനികൾക്ക് അനുയോജ്യ കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചൈന വിടുന്ന ബിസിനസ് മേധാവിമാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഇവർക്കായി കൂടിക്കാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം യു എസ് ചൈന വ്യാപാര യുദ്ധം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളത് മാത്രമാകില്ല എന്നും മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർമ്മ പദ്ധതി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നുമാണ് ധനമന്ത്രി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കമ്പനികളെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ചൈന വിട്ടാൽ അടുത്ത നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി പരിഗണിക്കാവുന്ന വിയറ്റ്നാമിലെ അവസരങ്ങൾ ഒട്ടും ആകർഷണീയമല്ല എന്നും ഇത് ഇന്ത്യക്ക് അവസരമാണെന്നും ധനമന്ത്രി കരുതുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ യു എസ് വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ പ്രാവർത്തികമാകുമെന്നും മോദി സർക്കാർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഇന്ത്യ ഒരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്താനാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാരെ നേരിൽ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഒരു മികച്ച കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും നിലവിൽ ചൈനയും യു എസും തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല സർക്കാർ ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് എന്നും മോദി സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും കമ്പനികൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് മാറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇടം ഇന്ത്യയാണെന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു അതേസമയം തന്നെ മറുവശത്ത് ഇന്ത്യ യൂസ് വ്യാപാര കരാറിനുള്ള ചർച്ചകൾ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിക്കുന്നുമുണ്ട് ചർച്ചകൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ പരിസമാപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും യു എസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്റ്റീവൻ മുച്ചിനും തമ്മിൽ ഐ എം എഫ് ആസ്ഥാനത്താണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത് സ്റ്റീവൻ അടുത്ത മാസം തുടർ ചർച്ചകൾക്കായി ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുന്നുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ ഒന്ന് ദശാംശം നാല് ട്രില്യൺ ഡോളർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലയിൽ ചെലവഴിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ പറയുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ പല വിഷയങ്ങളിലും പരസ്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക തിരിച്ചറികളുടെ കാലമാണ് ചൈനയുടെ സമ്പദ്ഘടന മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന വളർച്ച നിരക്കിലുമാണ് യു എസുമായുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന്റെ ആശങ്കയ്ക്കിടെയാണ് ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർച്ച നേരിടുന്നത് സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വളർച്ച ആറ് ശതമാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം രാജ്യത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ച നിരക്കായിരുന്നു ഇത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ പാദത്തിലെ ആറ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വളർച്ച നിരക്കാണ് വീണ്ടും താഴ്ന്നത് എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച സർക്കാർ തന്നെ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തുള്ള സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ ഏറ്റുമുട്ടിയാലുള്ള ദോഷമൂർത്ത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യു എസും ചൈനയും താൽക്കാലികമായുള്ള വെടിനിർത്തലിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വളർച്ചാ നിരക്ക് താഴ്ന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് കൂടി പുറത്തു വന്നത് നികുതി ഒഴിവാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളുമായി സമ്പദ്ഘടന ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചൈന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് നികുതി ഇളവായി സർക്കാർ നൽകിയത് പണം വിപണിയിലെത്തിച്ച് ജനങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ സജീവമാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട് വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇപ്പോഴും ആറ് ശതമാനം ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ഇടയിലാണ് ചൈനീസ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിനിടെയാണ് ചൈനയിലെ നിക്ഷേപകരെ കൂടി ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന